Katika fukwe za bahari ya Hindi katika manispaa ya Mtwara Mikindani tunakutana na Kasim Isa ambaye ni mfanyabiashara wa poeza akiwa katika maandalizi ya awali ya kumwandaa samaki huyo muda mfupi baada ya kumvua. Sasa mazingira yake magumu poeza ni kuta poeza mkubwa. Yaani inawezekana kwamba baada kwenda kumfuatilia poeza poeza akishamuona huyu binadamu anataka kunizulu wakati mwingine anaweza kuja kumzingia mwilini kapanda kichwani kishapanda kichwani humu mikia anaingiza kwani masikioni kwa hiyo kama kuna msaada hapo unaondoka zinatoka zinajitokeza lakini sio mara kwa mara e, zinatokea lakini sio mara kwa mara na mara nyingi sana kwamba wanai kwenda kuchokoa poeza wanakuwa na support lakini katika kumwandaa poeza kabla ya kumpika sharti moja wapo ili alike vizuri ni lazima apigwe ili kumlegeza na hapa Kasim anaendelea kueleza hapa tayari huyu poeza ameshatolewa vitu vyake vyote eh, ameshatolewa vitu vyake huyu poeza vitu vyake vyote yani sasa hivi hapa ni tayari kwa kupigwa na kisha pigwa inabidi asuguliwe huyu. Akisha suguliwa inatoka ina povu kama sabuni. Unaona? Anabadilika anakuwa katika rangi nyeupe. Lakini mpaka apigwe. Kama hujampiga huyu kama, kama unakula bablish. Mkumu wake na utatema. Au labda ukamweke kwenye barafu. Ushamweka kwenye barafu moja siku ya pili anakuwa laini kwa sababu ile barafu ishamgonga, ishapiga. Baada ya kujionea maandalizi hayo yanayofanyika ufukweni mwa bahari, tunafika katika kijiwe maarufu cha biashara ya poeza manispaa ya Mtwara Mikindani kilichopo eneo la Sweet Corner na kukutana na Muhammad Ismail aliyeiona fursa na kuamua kujikita katika biashara hiyo. Hii biashara tumeanza sasa maana kama miaka minne toka tumeanza. Lakini tulianza na mtaji mdogo lakini tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi tunaendelea. Kadri siku zinavyoenda tunafahamika na watu mbalimbali kwa na huduma zetu mzuri. Kwa biashara bado inaendelea vizuri. Wateja hapa tulikuwa nao wengi ni wanaume. Wanawake ni wachache sana. Kwa hiyo wengi tulikuwa nao ni wanaume. Watu wazima vijana wote tunao. Ah, sababu ni chakula kizuri. Ni chakula kizuri ambacho kinapendelewa sana na watu wa pwani. Kwa maana hata wengine wageni wakija wamevutika nacho. Kwa hiyo ni chakula tu kizuri. Unaweza jikoni ni kuweka maji, baadaye wanakuwa wekundu. Unachokuwa wekundu tunajua tayari umsha. Umsha hivi na kitu tuna nazimua tunapata sura. Na hiyo chemko kama muda dakika 15 tunatoa tuna tunaweka pembeni tunaweka mafuta na kuanza kukaa. Pia Muhammad Ismail akaeleza namna biashara hiyo inavyompatia kipato na kuzidi kukua kadri siku zinavyosonga pamoja na kueleza mikakati yake. Kama jukumu yetu anakwenda kama kawaida pango tunalipa na maisha yanakwenda kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tupo kawaida sana. Hatuna matatizo ya kuzidi sana. Juu matatizo yapo kibiashara lakini ya kawaida lakini biashara inakwenda na kushukuru Mungu. Na wataja kadi siku zinavyozidi wanaongezeka. Mm. Na kipato kinazidi kukua. Eh kipato kinakuwa kidogo kidogo na. Okay. Mm. Changamoto zipo. Changamoto zipo kwa sababu changamoto ambazo za, za kibiashara maana yake kutokuja kwa wateja. Wateja wakipungua na biashara na inakuwa na changamoto yake kwa sababu vitu vingine vinakuwa vinabaki sio maana yake maalumu kumaliza. Lakini maana yake guarantee kubwa maana yake tunamaliza kwa kila siku. Lakini changamoto ipo. Lakini kumekuwa na dhana ambayo imejengeka katika jamii ya kuwa ulaji wa poeza unaongeza nguvu za kiume kwa wanaume jambo ambalo linapelekea wanaume wengi kujumuika katika vijue vya poeza nyakati za jioni je hili lina ukweli gani hii supu ya poeza bwana mudi hapa tunaipenda kwamba ni nzuri sana na kama unavosikia unapoambiwa ndugu yangu kwamba hii inaongeza sana nguvu ya kiume kama una mada wanaongeza nguvu za kiume kupitia huu mdudu. Na mdudu ni mtamu na ni mzuri kiukweli. Kabla ya kuanza kupenda nilianza ku, ku, kupenda kile nilichokuwa naambiwa. Unajua ile kosa kwa bwana yeye ukina nini? Kazi yake sio mchezo. Kwa hiyo kaza kunitengenezea picha. Ngoja ah, nifanye namna yoyote. Nihibate nione. Kwa maana yake ilikuwa ni, ni, ni issue ya majaribio kwanza. Kwanza kusikia tu ile. So sikuipenda mara kwanza. Nilianza kuonja na bwana ah, test yake lakini ile imani sasa inaponiambia wana ukiona na jambo ndio kulifanya basi busti busti. Ah ikaenda nikaenda sasa nikahata kama sina jambo la kufanya. 
na navutiwa tu kupenda ile ladha ikaanza kuniingia nikaingia lakini nikae na mbali zaidi nachoshukuru nikaanza kugogo kuangalia faida zake nyingine nikagundua ina faida nyingi sana licha ya samaki huyo kuliwa zaidi na wanaume huku mchuzi wake ukitajwa kupendelewa zaidi lakini wapo baadhi ya wanawake ambao hujitokeza kijiweni hapo kujumuika katika ulaji huyu hapa ni mwanadada Rebecca Mbuta anayejumuika na vijana na wazee wachache kwa ajili ya kujipatia pweza anaeleza kwa nini anapendelea kitoweo hicho pamoja na kukiri ya kuwa humuongezea nguvu mwenza wake kutoa mawaji wa pweza pweza ni kwanza mtamu pili ni mzuri yani ni mtamu mzuri mchuzi wake na upenda mzuri wanaongeza nguvu mwilini ehe okay. kama sababu nikitoka hapa nikishakula pweza na mchuzi wake na kwa niko strong yes. niko imara okay. yani shule yote naweza nikaifanya nikapiga kazi vizuri tu na wanivutia nini watamu kwa ukweli wengi wanasema ndio hivyo naongeza nguvu za kiume na wengi naona wanapenda kuja kula Harriet Kipuyo ni afisa lishe wa mkoa wa Mtwara anaelezea umuhimu wa ulaji wa pweza kiafya pamoja na virutubisho ambavyo mlaji wa pweza anavipata kwanza tunapata kirutubishi aina ya protein lakini pia tunapata kirutubishi aina ya madini chuma na tatu endapo sasa pweza asili yake ni bahari tunaweza tukapata pia mafuta aina ya omega 3 lakini pia tunapata madini joto kwanza protein ambayo tunaipata kwenye vyakula hivi kiongo na pweza ina kazi nyingi au tunasema kazi mbalimbali katika mwili wa binadamu kwanza inasaidia katika kutengeneza tunasema kichocheo au homoni ambazo pia zinasaidia kutumika katika mwili wa binadamu katika sehemu mbalimbali za mwili binadamu lakini pia inasaidia kurekebisha zile sehemu ambazo zimekuwa zimechaka au tunasema zile seli ambazo zimekuwa zimechaka labda kutokana na magonjwa, uzee na kadhalika. Lakini pia inasaidia kutengeneza kinga ya mwili na kuimarisha. Lakini unaambiwa ulaji wa pweza ni muhimu sana kwa kina mama wajawazito kwa ajili ya kuimarisha ukuaji wa ubongo wa mtoto kama anavyothibitisha afisa lishe. Tunasema asilimia tisini ya ukuaji bora wa ubongo inatengenezwa na mafuta ya omega 3 lakini pia na iodine kitaalamu. Na tunasema ukuaji bora wa ubongo unatokea ndani ya siku elfu moja tangu mimba kutungwa mpaka kile kipindi cha miaka miwili awali tangu mtoto kuzaliwa. Kwa hiyo inapotokea inapo sasa mama akawa na ujauzito, akatumia akapata omega 3 mafuta ya omega 3 kutoka kwenye samaki pweza ambaye asili yake ni asili ya baharini. Au akapata pweza ambayo asili yake pia ni asili ya bahari, tunasema kwamba anaweza kupata omega 3 lakini pia anaweza kupata hiyo iodine na mtoto akakuwa vizuri ubongo wa mtoto kwa ukakuwa vizuri kwa asilimia tisini. Kwa hiyo ndio muhimu sana wa mafuta ya omega 3 na iodine anapopata mama mjamzito katika kipindi cha ujauzito mpaka kipindi cha miaka miwili ya awali leo tunasema zile siku elfu moja bora za mtoto. Inashauriwa kuwa pweza hapaswi kupikwa akiwa wazi au kumkausha juani kwa muda mrefu jambo ambalo linaweza kusababisha kutoweka kwa madini joto.